गत क्लस खराब छोड़ना তো সরি আমি ক্লাসটা ই হয়ে গেছে আমাদের আন্ডারগ্রেডের টার্ম ফাইনাল চলছে সো সব মিলে একটু সমস্যা হয়ে গেছে যদি আমাদের আরো এক্সট্রা ক্লাস লাগে পরে আর কি ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে আর কি আমরা এক্সট্রা টাইম নাও তো না হবে তাই এই হলো ব্যাপার আমাদের যে টপিকের মেজারমেন্ট গুলো আমি একটু পরে পড়াবো जिन স্বাভাবিক ভাবে যেটাকে বোঝায় যে কোনো কিছু এক্সট্রা কোনো ম্যাটেরিয়াল যদি থাকে যা হিউম্যান হেলথের জন্য প্রবলেমের কারণ হয়ে যায় সেগুলাই হচ্ছে আমাদের পলিউশন সো আমরা যেহেতু মানুষ মেইনলি হিউম্যান নিয়ে আমরা কাজ করি তো মানুষের জন্য প্রবলেমের জিনিস হচ্ছে এই ধুলাবালি কণা এটাকে পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল বলা হয় তার বিভিন্ন সাইজ রয়েছে যেটা হচ্ছে ছোট কণা যেগুলো আছে সেগুলো শরীরে ফুসফুস দিয়ে রক্তের মধ্যে মিশে যায় টু পয়েন্ট ফাইভ এর নিচে যেগুলো মাইক্রন আর কিছু আছে গ্যাসেস ম্যাটেরিয়াল আর ওজনটা সাধারণত টপোস্ফিয়ারে যেখানে মানুষ থাকে সেখানে হচ্ছে প্রবলেমের কারণ হয় আর অনেক সময় মেটালসও থেকে যায় তো এগুলাকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যেতে পারে সেটাই হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য मोटर सैकेल जरा चाल गाड़ी जरा चाल देखते कागज मैं माइक्रोनेट्रिकल एनार्जी सपेक्षे चेन्ज कर गाड़ीटारोल स्वाभाविक भाव लोकल मेटेरियल कमाय स्वाभाविक भाव आगे लोकल जैसे 
কম হয় ইমিশন এই কারণে সাধারণত কি করা হচ্ছে আমরা জানি যে স্ট্যাকটাকে টল করে দেওয়া হচ্ছে টল যত লম্বা হবে তত উপরে যায় মিশে যাবে উপরের দিকে এবং সেটা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে যে কনসেন্ট্রেশনটা এই লোকাল এরিয়াতে কমে যাবে সাধারণত দেখা যায় যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা কোন জায়গায় হয় যে জায়গায় হয় সেখানে আর কিছু জায়গা থাকে রিমোট এলাকা থাকে মানে রিমোট বলতে ভিলেজ এলাকা বা যেখানে শস্য ফসল হচ্ছে সেখানে স্বাভাবিকভাবে যেহেতু গাছপালা থাকে পরিশ্রমটা এমনি কমে যায় বা নদী নালা আমরা যে জানি যে বিভিন্ন জিনিসে ধাক্কা খেয়ে এগুলা হয় ড্রাই ড্রাই প্রসেসে কিছু কমে যায় বা ইয়েতে কমে যায় সেই জন্য আমাদের স্ট্যাক যেটাকে বলতেছি স্ট্যাকটাকে লম্বা করা হয় তাহলে রাইজিং দা পয়েন্ট অফ ইমিশন ইনক্রিজিং দা ভ্যালু অফ লোয়ার্স ইন গ্রাউন্ড লেভেল কনসেন্ট্রেশন এই গ্রাউন্ড লেভেল কনসেন্ট্রেশনটাকে আমরা কম বাড়ানোর জন্য স্ট্যাকটাকে সাধারণভাবে বলা হয় তবে স্ট্যাক বাড়লে যে এটা সব সময় কাজ করবে সেটা না একটা নির্দিষ্ট কতটুকু হাইটে গেলে বা কি জিনিস সেটা আমরা অলরেডি জানি যে এই যে বিভিন্ন রকমের লার্জ ভলিউম মিক্সিং পলুটেন্টটা এই যে ক্যারেক্টারিস্টিকস উইন্ড এবং আশপাশের সিচুয়েশনের জন্য এই কনসেন্ট্রেশনটা डिफरेंटলি হয় এবং এটা কখনো এখন এখনকার সময় ইগনোর করা হয় না যে আমরা ভিলেজের দিকে সব পলুটেন্ট পাঠায় দিলাম সেটা চললো কারণ এখন আমাদের দেশেও কিন্তু সচেতন হচ্ছে সেই জন্য স্ট্যাক বা এগুলা ডিজাইনগুলো কিন্তু চেঞ্জ করা হচ্ছে যাতে খুবই কম পরিমাণ যত আধুনিক ইন্ডাস্ট্রি আছে নতুন ইন্ডাস্ট্রি আছে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো তো সেটা ফলো করে তারা কি করতেছে যে স্ট্যাকটাকে এমনভাবে স্ট্যাক থেকে গ্যাসগুলো দিচ্ছে যাতে খুবই কম পরিমাণ কনসেন্ট্রেশন যায় সেটাও একটা ফ্যাক্টর আর কি ইম্প্রুভ ডিজাইন আসতেছে আবার যদি লং ডিস্টেন্সে যায় কম্পারেটিভ তাহলে তো এটাতে কি হচ্ছে রেজিং দ্য স্ট্যাক মে ইনক্রিজ দ্য কনসেন্ট্রেশন এট লং ডিস্টেন্স লং ডিস্টেন্সে কিন্তু এটা একটা ইফেক্ট থেকে যায় সেই জন্য কিন্তু ওই যে যে কথাটা আগে বললাম যে সেটাকে অলরেডি কি করা হয় আমাদের এই কন্ট্রোল করতে হয় আর কি ইন্ডাস্ট্রির লম্বা হইলে যে সে ই করবে সেটা না সেই জন্য লম্বাটা হইলে সেটা করতেছে যে এই লোকাল কনসেন্ট্রেশনটা কমাচ্ছে কিন্তু বেশি দূরত্বে যখন চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু করতেছে না এই কথাটাই হচ্ছে বেসড অন দ্যাজামশন देयर इज नो नेचुरल रिमूवल ऑफ एयर पोल्यूटेंट ठीक আছে एयर पोल्यूटेंट হবে না সেটা একটা ধরে না হয় আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে পোলুটেন্ট লাইক সালফার ডাই অক্সাইড কিন্তু রেইন বা স্নো দেয়া হয়ে যায় মানে সালফার ডাই অক্সাইড বা যে কোনো জিনিসই আছে যেটা ড্রাই ডিপোজিশন যেটা হচ্ছে তোমার যে কোনো জায়গায় বাধা পেয়ে হচ্ছে ওয়েট ডিপোজিশন বৃষ্টি আকারে পড়ে যাচ্ছে যে এই যে ফ্যাক্টরগুলো আছে সেই কনসেন্ট্রেশনটা যে সব সময় চলে যাবে সেটা কিন্তু কোনো মানে ই নাই সেই জন্য কনসেন্ট্রেশনটাকে স্বাভাবিকভাবে ইমপ্রুভ তা সেই জন্য কন্ট্রোলের কথাটা বলছে ইমপ্রুভ করার জন্য কন্ট্রোল স্কিমের কথা বলছে ও এটা হচ্ছে এয়ার পলিউশনের চ্যাপ্টার 9 থেকে পড়ানো হচ্ছে কিন্তু চ্যাপ্টার 9 এর জিনিসগুলো এট সার্টেন ইয়ার্স অফ টাইম ইমিশন আর মোর মোর লাইকলি টু কাম টু ব্রাউন এট হাই কনসেন্ট্রেশন ইন পপুলেটেড এরিয়াস দ্যান দা अदर ওয়ান্স আমাদের যে মেট্রোলজিক্যাল সিস্টেম আমরা দেখছি যে সেই মেট্রোলজিক্যাল কন্ডিশনের উপর কিন্তু স্ট্যাক থেকে যে পলুটেন্টটা যাচ্ছে সেটা কিন্তু ইনভার্স যদি হয় তাহলে সেটা ডিসপার্স না হয়ে কিন্তু নিচে চলে আসতে পারে সেটাই বলছে যে সার্টেন টাইমস অফ দা ডেতে সেই কনসেন্ট্রেশনটা অনেকটা হাই হয়ে যেতে পারে ইন শর্ট টার্ম দা ইমিশন রিডাকশন ইজ বট বাই এ প্ল্যান শাটডাউন কোনো অ্যাডভান্স কান্ট্রিতে মানে সরি অ্যাডভান্স মানে ডেভেলপ কান্ট্রিতে সেখানে কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রিক্ট তারা কিন্তু স্ট্রিক্ট থাকে যেমন তোমার যদি ইউরোপে আগে কি বলতো যে ওদের দেশ থেকে টেক্সটাইল আসতো আমাদের দেশে না মেশিনের কাপড় আঠারোশো শতকের দিকে ইতিহাস যদি তোমাদের আমি জানি না তোমাদের সময় পড়ানো হয় কিনা আমাদের সময় একটু সাবজেক্ট ছিল আর কি তো আঠারো শতকে যখন ওই যে মানে দেশীয় বস্ত্র পরো এরকম একটা জিনিস আসছে তো ওদের টেক্সটাইল গুলা কিন্তু ক্লোজ করে দিছে আমাদের সময় ওই যে যেহেতু টাকা নিয়ে যাচ্ছে সেই জন্য আন্দোলন হচ্ছে স্বদেশী আন্দোলন তো অনেক আগের কথা ইংরেজ আমলের কথা বলতেছি তো এখন কিন্তু ওরা কিন্তু ওই প্ল্যান গুলা টেক্সটাইল গুলা বন্ধ করে দিছে কারণ হচ্ছে যে ইমিশন কন্ট্রোলের জন্য তো এটা শর্ট টার্ম ইমিশন রিডাকশন করার জন্য অনেক সময় তারা প্ল্যান শাটডাউন করে দেয় ফুয়েল সুয়েচিং ফুয়েল সুইচিংটা বলতে কি বুঝতেছে আমাদের যদি 
দেখা গেল যে কোল ইউজ করতেছি কোলে সাধারণত সালফার থাকবে বেশি কিন্তু ন্যাচারাল গ্যাসের সম্পর্কে কম থাকবে সো এই যে ব্যাপারটা থাকে সেই কারণে এই কোল সুইচিং থাকে বা প্রোডাকশন সিস্টেমটা চেঞ্জ করা যেতে পারে প্ল্যানটা শাটডাউন করা যেতে পারে এই যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলো দিয়ে আমরা স্বাভাবিকভাবে কন্ট্রোল করা হয় আর কি যে কোনো মানে পলিউশনের পরিমাণটাকে কন্ট্রোল করা হয় আরো কথা বলছে যে এইখানে যে অ্যাপ্রোচ হাস লিমিটেড অ্যাপ্লিকেশন ইন মেনি সিচুয়েশন পার্টিকুলার ইনসার্কুলেশন হয় দ্য অবজার্ভ স্কিম দাঁড়া এখানে মেনি মেনি ওয়েস্টার্ন কমিউনিটিস দ্যাট হ্যাভ এ লার্জ নাম্বার অফ হোম হিটেড উইথ স্টক এটা এখানে কিন্তু যেখানে দেখা যাচ্ছে যে পাবলিক যেখানে শীতের দেশে যেহেতু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির কথা বলছে যেখানে অনেক বেশি যদি পলিউশন হয়ে যায় তখন অনেক সময় ওয়ার্নিং বাজার কমিউনিটিগুলোতে পাবলিক নোটিস দেওয়া হয় যাতে বেশি পরিমাণ পিএম টেন না বের হয় অর্থাৎ উৎসবগুলো বন্ধ করা হয় আমার স্পেশালি ইউরোপে যে ইউরোপ বা আমেরিকার যে রিমোট জায়গাগুলো আছে সেখানে কিন্তু মানুষজন যে আছে সেখানে কিন্তু খুব মনে হয় যে এখানে এই দেশ থেকে খুব মডার্ন তারা সবাই আরামে আছে শিক না ওরা কিন্তু ওই গাছপালা পুরোই যারা কৃষক বা এরকম জায়গার মানুষজন রিমোটের দিকে থাকে সেখানে ওইভাবে থাকতেছে সো ধরো কানাডার মতো একটা দেশে যেগুলো রিমোট জায়গার কথা বলতেছি তো তুমি দশ একর জমি পাবা হচ্ছে দশ একর জমি দশ হাজার কানাডিয়ান ডলার কথার কথা বলতেছি কথার কথা না এরকমই প্রাইস গুলো তো দশ হাজার কানাডিয়ান ডলার মানে কি ওইসব খুবই রিমোট এলাকা ওইখানে মানুষ নর্মালি থাকেই না তো এরকম এলাকাও রয়ে গেছে ওইসব জায়গাতে তো ওইখানে মানুষজন তাহলে দশ হাজার কানাডিয়ান ডলার মানে হচ্ছে ছয় লাখ টাকায় দশ একর বাংলাদেশেও পাওয়া যাবে না আর কি এনিওয়ে আর যেমন আমাদের দেশের টেক্সটাইলটাকে রিলোকেট করা হয়েছে রিলোকেট মানে হচ্ছে একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় রিলোকেশন করা হচ্ছে সো রিলোকেশন যদি কোনো এক্সিস্টিং এলাকাতে যদি অনেক বেশি পপুলেটেড জায়গা থেকে নন পপুলেটেড জায়গাতে সবসময় যখন পলিউশনের মাত্রা খুব বেড়ে যায় তখন অন্য এলাকাতে ট্রান্সফার করা হয় নন পপুলেটেড রিজনের মধ্যে ইম্প্যাক্ট কমানোর জন্য আমরা এই এইটা করা হয় আর কি ইমপ্রুভ ডিসপারশন এটাতে হয় কি ডিসপারশনটা বেশি হয় যেমন ধরো ইকোলজিক্যালি যদি প্রবলেম থাকে কোন স্পেশাল এলাকা কন্ট্রোলের জন্য সেইসব জায়গায় কিন্তু আবার রিলোকেশন করা যাবে না এটাও একটা ব্যাপার ডাইলিউশন ইজ নট অ্যালাউড এজ এ সাবস্টিটিউট ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইমিশন রিডাকশন এখানে একটা জিনিস সে কথা বলছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইমিশন রিডাকশন যেটা আমরা করা হচ্ছে সেটা কিন্তু এই যে আমরা যে বিভিন্ন রিলোকেট করে বা ইম্প্রুভ ডিসপারশন করে ট্রলার স্ট্যাক বা এগুলা করে যেটা করতেছে সেটা কিন্তু এক মানে সেটা অল্টারনেটিভ না মানে আমাদেরকে রিডাকশনটা অবশ্যই করতে হবে যে এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল রেগুলেশন যাতে আমরা কন্ট্রোল করে প্ল্যান্টের বিভিন্ন টাইমে এটা চেঞ্জ করে নেওয়া আর একটা কথা বলছে যে স্ট্যাকটাকে যদি উপর দিকে নেওয়া যায় এই এই ডিসপারশন যে জিনিসটা হলো এইখানের ফ্যাক্টর তিনটা যে ডিসপারশন করে আমরা পলিউশনটাকে কমানো যেতে পারে আরেকটা বলছে হচ্ছে যে আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রিয়ালি যে কন্ট্রোল করা হচ্ছে সেটার কিন্তু এটা অল্টারনেটিভ না এই কথাটা এই লাস্ট পয়েন্টে বলা হয়েছে আর কি ওকে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেই চার জনই আছে না আমাদের সো আমাদের যে এর পরের টুকে হচ্ছে রিডিউসিং মেশন বাই প্রসেস চেঞ্জ এর পরের কথাটা হচ্ছে সাবস্টিটিউটিং যে প্রসেসের যে ব্যাপারটা আছে ডিসপারশনের পরের কথা হচ্ছে প্রসেসের যদি আমরা চেঞ্জ করি তাহলে আমাদের 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার পলিউশনটা কমে যেতে পারে যেমন ওয়াটার বেসড পেইন্টের পরিবর্তে ওয়েল বেসড পেইন্ট ক্যান বি ইউজ টু রিডিউস ইমিশন ইমিশনটা কমানোর জন্য আমাদের যেমন এই অল্টারনেটিভ হতে পারে এখানে আরেকটা হচ্ছে প্রসেস যেমন চেঞ্জ করতেছে যে আমাদের যেমন অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি আমাদের দেশে তো এটাকে কি বলে পুরনো গাড়ি নিয়ে আসা হয় পুরনো গাড়ি কি বলে রিকন্ডিশন গাড়ি আসে সো রিকন্ডিশন গাড়িতে সাধারণত দেখা যাচ্ছে কি ওই অনেক সময় যন্ত্রপাতির পরিমাণ ভালো না সুতরাং তখনকার সময় বললো যে আমরা সিএনজি ইউজ করব এখন যেমন এলপিজি অ্যাভেলেবেল আছে সো এগুলো ইউজ করে আমাদের ওই পলিউশনটাকে কমানো যেতে পারে সো আমরা প্রসেসটাকে চেঞ্জ করে ফেলছি অথবা ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ইউজ করা হয়েছিল তো ঠিক এরকম এখানে বলছে যে সাধারণত যদি বার্নিং করা হয় আমাদের দেশে যেমন যেগুলো আছে সেগুলা দেখবা যে বার্নিং করতেছে কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্রিতে একটা নতুন ধরনের টেকনোলজি আছে ইনসিনারেট করে পুরো জিনিসটাকে কার্বন ডাই অক্সাইড হাইড্রো ওয়াটার এবং এগুলাতে পরিণত করে ফেলা যেগুলো হচ্ছে নর্মালি কম বা পলুটেন জাতীয় পদার্থ সেগুলাতে পরিণত করে বার্ন করে দেয় এবং এটা খুবই হাই টেম্পারেচার এক হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটের কাছাকাছি হবে এর মধ্যে ইনসিনারেশনটা কাজ করে আর কি সো আমরা প্রসেস চেঞ্জ করে নর্মালি যে বার্ন করতেছে বার্ন করলে স্বাভাবিকভাবে অনেক জিনিস থেকে যাচ্ছে কিন্তু এখানে जिकल चेन्जाटरी আমাদের স্টুডেন্টরা যেহেতু ওই ট্রেনিং এ দেয় আমাদের একটু ভিজিট করতে হয় মাঝে মাঝে তো এখানে দেখলাম যে ওরা কিন্তু ইনসিনারেট করে দিচ্ছে এখন ওরা আগে যেটা করতো যে এটা সেটাকে ইনসিনারেট করে পুরোপুরি যাতে ক্লিন হয়ে যায় ইয়ারটা সেই কারণে তারা ওই টেকনিকটা ইউজ করতেছে বেশি ভেরি হাই ইয়ারতে এখানে আরেকটা জিনিস বলছে এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছে যেমন সুইচিং ফ্রিজ ফুয়েল ফুয়েলটাকে চেঞ্জ করতে বলছে তারপরে মোস্ট অফ দা কান্ট্রিসে আগে কিন্তু আমাদের ঘর বাড়ি বা এই ধরনের জিনিসগুলো বানানোর জন্য ওরা কিন্তু খুব অ্যাসবেস্টস ইউজ করতো অ্যাসবেস্টস যেহেতু একটা টক্সিক ম্যাটেরিয়াল সে কারণে তারা কিন্তু এখন ব্যান করে দিচ্ছে আগে খুব বেশি অ্যাসবেস্টস ইউজ করতো যেমন আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যেমন ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেন্ট যেটা ছিল এখন কিন্তু যে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বনের যে প্রবলেমটা হয় সেই জন্য কিন্তু আর সিক্স হান্ড্রেড বা এরকম জিনিসগুলো নতুন নতুন যে কম্পাউন্ডগুলো আছে সেগুলো ট্রান্সফার করে দিচ্ছে যাতে টক্সিক ম্যাটেরিয়ালগুলো আমাদের ওজন লেয়ার বা অন্য জায়গায় চেঞ্জ না হয় সো এরকম আমাদের ফুয়েল বা যে পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল আছে সেগুলোকে কিন্তু প্রসেসে চেঞ্জ করে আমরা যেটাতে কার্বন মনোঅক্সাইড এর পরিমাণ যাতে কম হয় এবং টেম্পারেচার কন্ট্রোল একটা ফ্যাক্টর এবং সালফার ফুয়েল রিডিউসেস সালফার ডাইঅক্সাইড লো সালফার ফুয়েল যেটা আর একটু আগে আমরা কথা কথা বলতেছিলাম যে ন্যাচারাল গ্যাস যেমন ইউজ করতেছি ন্যাচারাল গ্যাসে স্বাভাবিকভাবে ল হচ্ছে সালফার থাকে আর আমাদের দেশের যে ন্যাচারাল গ্যাস বা পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট যেটা তৈরি হয় সেটাতে মানে খুবই ভালো এখানে কোনো সময় সালফার থাকে না মানে খুবই খুবই সামান্য পরিমাণ ধরো আমাদের ফার্টিলাইজার ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে আমাদের যে যে অ্যামোনিয়া তৈরি করা হয় সেখানে যেহেতু সালফার থাকে না আমাদের একটা অনেকটা স্টেপ কম লাগতেছে সেখানে ন্যাচারাল গ্যাসটা ইউজ করা হয় এটা হলো একটা ব্যাপার আর কোল থেকে এটা হচ্ছে বেটার বা এলপিজি বা ওই ধরনের যে পদার্থগুলো অনেক দেশেরগুলোতে সালফার থেকে যায় আর এই যে কথাটা বলছে যে সুইচিং গ্যাসোলিন টু কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস ইথানল গ্রেটলি রিডিউসেস 
ভেকাল এয়ার পলিউশন এটা এটার কথা আগে एग्जांपल দেওয়া হয়েছে যে এয়ার পলিউশন কন্ট্রোলের জন্য এই যে প্রসেসটা চেঞ্জ করছে সেটা হলো এখানে কথা আচ্ছা আর ডাউনস্ট্রিম এর কন্ট্রোল ডিভাইস যেটা আছে সেটা স্বাভাবিকভাবে কন্টামিনেটেড গ্যাস স্ট্রিম কে রিমুভ করে বা ডিস্ট্রয় করে থাকে এই কথাটা বলছে কিন্তু আরেকটা এখানে যে বক্তব্যটা দিছে সেটা হলো যে প্র্যাকটিক্যাল ইকোনমিক্যাল যে আমাদের হতে পারে যে যাতে অল্টারনেট কোনো অপশন আছে কিনা যাতে কম পরিমাণ পলিউশন আমাদের যে এক্সিস্টিং প্রসেসটা ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করতেছে সেটা যাতে কম হয় অর্থাৎ আগে আমরা আগের যেগুলো বলছি পলিউশন কন্ট্রোল ডিভাইস ইউজ করতেছি আমরা ডাউনস্ট্রিমে সাধারণত একটা প্রসেস আছে প্রসেসটা হচ্ছে এটা প্রসেসের পরে আমরা কন্ট্রোল ডিভাইস ইউজ করে গ্যাসটাকে ছাড়তেছি অর্থাৎ স্ট্যাক বা রিলিফ ডিভাইস বা স্ক্র্যাবার বা ইত্যাদি থাকতেছে এটা দিয়ে অ্যাবজর্বার দিয়ে যত পলিউটেন্ট ম্যাটেরিয়াল আছে সেটা কিন্তু যত ওয়েল ডেভেলপ কান্ট্রি আছে তাদের মেইন টার্গেট থাকতেছে কি যে আমাদের যে এক্সিস্টিং প্রসেসটা আছে সেই প্রসেসটাকে এমনভাবে চেঞ্জ করার চেষ্টা করা যাতে এই কথাটার মানেটা হচ্ছে এটাই যে আমাদের যাতে এইখানে পলিউশন কন্ট্রোলটা আমার কম করতে হয় প্রথম আমরা কি করলাম যে স্ট্যাকের কথা বললাম যে স্ট্যাক বা ডিসপার্সন করার চিন্তা করলাম ডিসপার্সনটা কমানোর জন্য আমরা এই কন্ট্রোল ডিভাইসের কথা বললাম কন্ট্রোল ডিভাইসের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে रियल তো বের হয়ে গেলেও সালফার ডাই অক্সাইড বা এগুলো তো আমরা জানি যে এটা আবার ফেরত আসতে পারে সো এটা যদি আমরা রিসোর্স রিকভার করতে পারি রিকভার করে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের অনেক সময় দামি ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা যেতে পারে যেমন হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি হয়ে যাচ্ছে সালফার ডাই অক্সাইডটাকে যদি আমরা অক্সিজেন এবং ভ্যালেডিয়াম ক্যাটালিস্ট দিয়ে যে রিঅ্যাকশনটা হয় সেটা তো সালফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে আর ক্যাটালাইটিক কনভার্টার দিয়ে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোঅক্সাইড থেকে ভ্যালুয়েবল ফুয়েলও একটা বানানো যেতে পারে সেই চিন্তা আমরা করতে পারি কার্বন মনোঅক্সাইডের সাথে মিথেনেশন করে ফেলা যেতে পারে তো এই ফ্যাক্টরটা কনসিডার করতে হচ্ছে রিসোর্স রিকভারি আর একটা কাজ করতেছে ডেভেলপ কান্ট্রিতে সেটা হচ্ছে রিসোর্স রিকভারির জন্য চেষ্টা করা হয় এবং অর্গা যে এই যে এখানে যেমন কার্বন মনোঅক্সাইড সালফুরিক সালফার সালফুরিক অ্যাসিড ইত্যাদিকে রিকভার করা হচ্ছে এবং অর্গানিক যে সলভেন্ট আছে বিভিন্ন ধরনের হাই হাইড্রোকার্বন জাতীয় সলভেন্ট থেকে যাচ্ছে সেগুলো যদি আমরা রিকভার করি ওয়েস্ট স্ট্রিম থেকে সেগুলো ইকোনমিক্যালি আমরা হয়তো সেল করতে পারি যে চেঞ্জ করতে পারি যদি ঠিক আছে সো এটা হলো আর একটা ব্যাপার যে আমাদের ইকোনমিক্যালি চেঞ্জ করা যায় কিনা এটারও একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের দেশে যখন এই কন্ডেন্সেট জাতীয় প্ল্যান্ট গুলো হয়েছিল কন্ডেন্সেট জাতীয় প্ল্যান্টটা তোমরা জানো যে আমাদের ন্যাচারাল গ্যাস এখন শেষের দিকে এখন বাইরে থেকে আমাদের এলএনজি মানে ন্যাচারাল গ্যাস সাইনা পাইপলাইনে দেওয়া হচ্ছে এলপিজি এর নতুন সাধারণত সবাই গ্যাসের জন্য এলপিজি বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল তৈরি করবে তো রিসেন্ট ডেসে দেখা যাচ্ছে যে যে কারণে কন্ডেন্সেট প্ল্যান গুলা প্রাইভেটলি ওন করা হলো যে বিভিন্ন এলাকাতে কিন্তু তার থেকে ওরা এখন চিন্তা করতেছে মোর ইকোনমিক্যাল প্রোডাক্ট যেমন ডিজেল বা এরকম পেট্রোল সেটা যদি তৈরি করে ওরা সেল করতে পারে ল হাইড্রোকার্বন থেকে তাহলে তাদের কি হবে মোর ভ্যালুয়েবল প্রোডাক্ট হবে এবং সেলিং প্রাইস এক্সট্রা আসবে এলপিজি বা অন্য জিনিসের থেকে এগুলোতে যদি কনভার্ট করে ফেলায় তারা কিন্তু এখন সেদিকে মার্কেটিং করার চেষ্টা করতেছে সো মোর ভ্যালুয়েবল প্রোডাক্টটা কিন্তু সবসময় ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর তবে আমাদের যে অ্যামোনিয়া 
ফার্টিলাইজার যেটা তৈরি হচ্ছে ফার্টিলাইজারের থেকে কিন্তু অ্যামোনিয়ার যে অন্য ডেরিভেটিভ গুলো আছে সেটা কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ সো কিন্তু সেটা করা হয় না কারণ হচ্ছে আরেকটা কারণ এটা যেহেতু गवर्नमेंट ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু প্রাইভেট গুলো কিন্তু ওইভাবে কনভার্ট হয়ে যায় তার কিছু কারণ আছে কারণ ফার্টিলাইজার যদিও এক্সপেন্সিভ কম সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে কিন্তু এটা দেশের অন্য দিক থেকে কৃষি মানে সাসটেইন করতেছে আর কৃষি সাসটেইন করা মানে হচ্ছে দেশে আমাদের অন্য দেশ অন্যদের উপর ডিপেন্ডেন্সিটা কমে যাচ্ছে আর কি যে কোন দেশে খাদ্য হচ্ছে মেইন জিনিস মানুষের যদি খাদ্য না থাকে তাহলে সেই দেশে আন্দোলন শুরু হয়ে যায় যে কোন সময় আর কি এরপর কথাগুলো হচ্ছে আমাদের যে কথাটা বলতেছিলাম যে আমাদের যে পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল বা যে গ্যাসিয়াস ম্যাটেরিয়াল আছে সেখানে ওই কন্ট্রোল ডিভাইস ইউজ করা হয় কিছু ডিভাইসের এখানে নাম বলছে একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি স্যাটলার কথা বলতেছে গ্র্যাভিটি স্যাটলারটা যদি আমরা ছবিটা দেখি এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই গ্যাস ইন করতেছে এবং গ্যাস আউট হয়ে যাচ্ছে এটার গ্র্যাভিটির কারণে जिसमेंट कमे जा যে ম্যাটেরিয়ালটা গ্যাসের সাথে ফ্লো করতেছিল সেটা ইয়ের সাপেক্ষে কি হয়ে যাবে এটার নাম কি ওয়ালের মধ্যে আটকে যাবে ঠিক আছে পড়া শুরু করবে কারণ গ্যাসের ফ্লো রেটটা বেশি থাকতেছে কিন্তু যেহেতু ফ্লো রেট কমে যাচ্ছে সে কারণে সলিড যে পার্টিকেলগুলো আছে পার্টিকুলেট ম্যাটেরিয়াল মানে হচ্ছে ডাস্ট বা এই ধরনের জিনিসগুলো ডার্টি গ্যাসে সে আটকা যাচ্ছে এবং এই যে গ্র্যাভিটি স্যাটলারটা এটা হচ্ছে মেইনটেনেন্স বা ইত্যাদি খুবই কম এবং এটা ইউজ করা হয় স্মেল্টার বা মেটালজিক্যাল প্রসেসে এটা ইউজ করা হচ্ছে এই যে যে জিনিসটা হচ্ছে যে এরিয়া ইজ লার্জার দ্যান দ্য ডাক্ট অ্যাপ্রোচিং ইট লোডিং গ্যাস ওয়ে ফ্রম দিস এবং সো গ্যাস ভেলোসিটি ইজ লোয়ার দ্যান দ্য দোজ ইন টু ডাক্স মানে এটা থেকে তাহলে এটার এটা হচ্ছে ফ্লো ইভেন্টলি অ্যাক্রস সেটলিং ম্যাপ মানে যেহেতু এক জায়গা থেকে আরেকটা জায়গার মধ্যে ফ্লোটা ভ্যালুসিটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং যে ফ্লোতে সলিডগুলো আছে সেটা আটকে পড়ে যাচ্ছে এবং সেপারেট হয়ে যাচ্ছে এটা হলো বেসিক আইডিয়া এরপরে এই ম্যাথমেটিক্সগুলো আমরা পরে পরের ক্লাসে যাব এরপরে ডিভাইসটা হচ্ছে সেন্ট্রিফিক্যাল ডিভাইস গ্র্যাভিটি গেলাম भावे গ্যাস থেকে মানে লিকুইডটাকে সেপারেট করে আর এখানেও এখানে যেটা করতেছে পার্টিকুলেট ম্যাটেরিয়াল গুলোকে বা লিকুইড গুলোকে সেপারেট করতেছে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে যে আইডিয়াটা হচ্ছে যে একটা জিনিস যখন সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্স অর্জন করে তখন সেপারেট হয়ে যাচ্ছে এই কারণে এই যে জিনিসটা এই যে যে কোনো ডার্টি গ্যাসটা এদিক দিয়ে বা যেদিক দিয়ে আসতেছে তারপরে কিন্তু এভাবে হেলিক্যাল মোশনে চলতেছে হেলিক্যাল মোশনে যখন নামতেছে এবং এইটার ব্যাসার্ধটা নিচের দিকে একটু কমে যাচ্ছে সো এই কারণে এটার মধ্যে এক ধরনের এই যে ডাস্ট ফ্লোটা এসে ধাক্কা খাচ্ছে সো আর ইয়ারটা চলে যাচ্ছে গ্যাসের পদার্থটা এদিকে চলে যাচ্ছে এটা যেহেতু এই মোশনে ঘুরতেছে মানে বাতাসের মধ্যে সো এইটার যে দুইটার সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্সটা ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল দে হ্যাভ 
দে আর ইনএফেক্টিভ ফর এ স্মল পার্টিকেল এটা স্মল পার্টিকেলের জন্য খুব বেশি কাজ করে না তবে লার্জার পার্টিকেলের জন্য এটা সেপারেট করতে পারে দেন উই মাস্ট সাবস্টিটিউট ইজ পাওয়ারফুল দ্যান গ্র্যাভিটি ফোর্স এই গ্র্যাভিটি ফোর্সের থেকে এটা হলো পাওয়ারফুল কারণ এটা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স ইউজ করে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এটা কি করতেছে গ্র্যাভিটি ফোর্স ইউজ করতেছে গ্র্যাভিটি ফোর্স এবং সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের কারণে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে আর কি এই হলো কথা পরে ক্লাসে পড়া যাবে তো এই হচ্ছে पार्टिकल অনেক ছোট হয় সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স এর কারণে আগেরটা হচ্ছে যে গ্র্যাভিটি এবং সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সে কাজ করছে এটা হলো ইলেকট্রিক ফোর্সের জন্য ওয়ালের মধ্যে আটকে যাচ্ছে ওয়ালের মধ্যে আটকে যাচ্ছে যে জিনিসগুলো সেটা হলো এখানের মধ্যে অবশ্যই যে গ্যাসটা আছে সেটার মধ্যে যে জিনিসগুলোকে আমরা আটকেতে চাচ্ছি ফাইভ মাইক্রনের নিচে সেগুলোর মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিকসটা থাকাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা গ্র্যাভিটি সেকলার অর মতে হোয়ার ইলেকট্রিক ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স ড্রাইভ দা পার্টিকেলস টু দা ওয়াল আগেরটাতে ওই কি করলো যে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স বা গ্র্যাভিটি ফোর্সটা আটকাচ্ছিল ওয়ালার মধ্যে আটকা নিয়ে আসছে এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফোর্সটা সেটাই না আটকা দিচ্ছে আর কি এই হলো ব্যাপার এটা প্লাস মাইনাস এরকম দেওয়া থাকে চার্জের মধ্যে দিয়ে সো জিনিসগুলোকে আটকাতে থাকে হাই ভোল্টেজ থাকতেছে এটা দ্য বেসিক গিভ দ্য পার্টিকেলস অ্যান্ড ইলেকট্রিস্টেটিক চার্জ দিচ্ছে দেন পুট দ্যাম ইন ইলেকট্রিস্টেটিক দ্যাট ড্রাইভ দ্যাম কালেক্টিং এ ওয়ান দ্য ইলেকট্রিস্টেটিক চার্জ দেওয়া হচ্ছে হাই ইলেকট্রিক ফোর্সের জন্য সেটার জন্য সে কি করতেছে ওই কালেক্টিং ওয়ালে যে আটকে যাচ্ছে দিস ইজ দুইটা স্টেপের প্রসেস ইজ কল টু স্টেপ প্রিসিপিটার চার্জিং অ্যান্ড কালেক্টিং ক্যারিড আউট সেপারেট পার্টস অফ দ্য স্পিড দিস টাইপ অফ ওয়েজ ওয়াইডলি প্রসেস ইন বিল্ডিং এয়ার কন্ডিশনার হেয়ার আর মোস্ট এয়ার কন্ডিশন বা এই ধরনের জিনিসের মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক যে ফোর্সটা ইউজ করে অনেক সময় চার্জটাকে স্বাভাবিক কমায় দেওয়া হয় আর it has two steps uh, are called simultaneously same part of the esp the charging function is done much more quickly than collecting function Char- uh, charge and collection we accept simultaneously hoy industry te je gula kaaj kore ei kotha ta bolche acha tar pore hocche filter eta holo filter filter hocche bag jeta dekhecho amader এয়ার ফিল্টার কথাটা আমরা বলতেছিলাম যে আমাদের যে অটোমোবাইল বা অটোমোবাইল বলতে কার বা এখানে আমরা দেখি যে এরকম একটা ডিভাইস থাকে যেটা দিয়ে এই ছিদ্র দিয়ে কি করতেছে বাতাস ঢুকতেছে সেখানে একটা ফিল্টার কাগজের মতো রঙিন যে ডিভাইস আটকান থাকে ফিল্টার কাগজ থাকতে পারে কাপড় জাতীয় পদার্থ থাকতে পারে যেটাতে ড্রাই গ্যাস স্টিম বা একটু লিকুইড থাকলেও সেগুলা আটকায় ফেলতেছে আটকায় ফেলে আমরা যেমন অটোমোবাইলের ক্ষেত্রে আটকানোর পরে সেটা বিশুদ্ধ ক্লিন গ্যাসটা বের হয়ে যায় কি এই হলো ব্যাপার তো এখানে ফিল্টার মিডিয়াম হুইচ ইজ ওভেন এ ক্লথ ফিল্টার মিডিয়াম যেমন হচ্ছে ক্লথ বা পেপার বা পোরাস মেটাল ব্যাট এগুলোর মধ্য দিয়ে পাস করে এবং সেখানে সেটা আটকায় যায় এই হলো কথাটা the solid particles of the steam deposit the face of the filter medium 
এই সলিড পার্টিকেলটা ফিল্টার মিডিয়ামের মধ্যে ফিল্টার কেকের মতো আটকে যাচ্ছে ক্লিন গ্লাস এন্ড ফ্রি ফ্রম সলিডস ক্লোজ টু বোথ কেক এন্ড ফিল্টার মিডিয়াম ক্লিন গ্যাসটা যেহেতু ফিল্টার মিডিয়ামটা কি ফিল্টার মিডিয়ামটা কাজ করতেছে কি ছোট ছোট ছিদ্র থাকে আমরা যেটা ধরো অটোমোবাইলে যেটা দেখতেছি সেখানে কিন্তু আসলে ছিদ্রটা দেখতে পাই না সরি কারণ কাগজের যে ছিদ্রটা আছে সেটা খুবই হচ্ছে আমাদের চোখের ইয়েতে এবং সেই চিন্তা করা হয় যে অত ছোট লেভেলের গুলো যাতে আটকে যায় এই হচ্ছে কথাটা দ্য ফ্লো ইজ হরিজন্টাল স্মল চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি বিকজ অফ প্রেসার ড্রপ প্রেসার ড্রপ হয় এবং চেঞ্জ হয়ে যায় গ্যাস লিভিং দ্য কন্টেন্ট পার্টিকেল এখন আরো কিছু কথা বলছে যে ফিল্টারের যে মিডিয়াম গুলা যে ব্যাগ হাউস মানে ব্যাগের মতো এরকম ঝুলতে থাকে ইন্ডাস্ট্রিতে ইয়ারটাকে আসতেছে এবং এখানে আটকে যাচ্ছে এইটার ছিদ্র কিন্তু কম্পারেটিভলি একটু বড় থাকে কিন্তু বড় থাকলেও এগুলা ইউজ করা হচ্ছে যে কারণ হলো যে ব্যাগ হাউসে আস্তে আস্তে কি জমতে থাকে এই সলিড ম্যাটেরিয়াল গুলা ড্রাই গ্যাসের এই যে ড্রাই গ্যাসের দিকে যায় ক্লিন গ্যাস বের হচ্ছে সো জমতে থাকে এগুলা ব্যাগ প্রথমটা আগে জমে তারপর জমতে থাকে কিন্তু জমতে জমতে কি ছিদ্রটা ছোট হয়ে যাচ্ছে ছোট হয়ে গেলে কি বেসিক্যালি আমাদের ওই ছোট গ্যাস গুলাকেও কিন্তু আটকাচ্ছে এবং আমাদের এটা একটা মেনটেন্যান্সের ব্যাপার যে আমাদের এই ড্রাই ব্যাগ গুলাকে আস্তে আস্তে চেঞ্জ করতে হবে আরকি সার্ফেস ফিল্টারে ব্যাগ হাউস আর এরপর একটা হচ্ছে ডেপ ফিল্টার এইটাতে ডাজ নট কোহেন কেক অন দা সারফেস এটা থাকে না ইনস্টেড কারেন্টেড পার্টিকেলস দা ইন্টার ফিল্টার বডি এটার মধ্যে ডেপ ফিল্টার হচ্ছে সারফেসে কেকের আকারে জমতেছে না এটা ইন্টার ফিল্টার বডিতে জমে এটা ফাইন লিকুইড ড্রপস যেমন সালফিউরিক অ্যাসিড বা এরকম জিনিসগুলো ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হচ্ছে এবং এই জিনিসটা স্বাভাবিকভাবে হসপিটাল বা এরকম জায়গাতেও এই ডিপ ফিল্টারটা ইউজ করা হয় যেটা হচ্ছে পুরা এরিয়ার মধ্যে আটকে যাচ্ছে এই হলো ব্যাপার ডেপথ ফিল্টারটা পুরো সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে পাস করতেছে এবং পুরো জায়গাটাকে আটকায় দিচ্ছে আর কি ইম্প্যাকশন মানে হচ্ছে বাধার মাধ্যমে পার্টিকেলটা কালেক্ট করা হয় চার্জ observe that the particles charge before they enter the floor if they will collect by high efficiency then if they are not uh, this has led esp backhaus combination depth filter uh, electrostatic which a particular je ekhane electrostatic particle ki hocche je plus minus charge the high pe etar moddho shekhane kintu atkanor jonno electrostatic combination use kora hoy thake attached to down stick often better than the প্রিডিক্ট ফর এন ইএসপি প্লাস ব্যাগ হাউস এটা অনেক ক্ষেত্রে এটা বেটার পারফর্ম করে এই কথাটাই বলছে আর কি এনে কি ইয়ার টু ক্লোজ রেশিও এখন এই ফিল্টার যেটা সেটা কিভাবে কাজ করবে সারফেসে সেটা হচ্ছে ফিল্টার মিডিয়াম যে ধরনের ইউজ করা হচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের এই মানে এটাকে কি বলে সারফেস টাইপ ফিল্টার হবে না ডেপ ফিল্টার হবে সেটা বলতেছে যে যেমন ব্যাগ হাউস গুলা কি সারফেস টাইপের কথা বলতেছে সারফেস আটকে যায় একটার পর একটা জিন্স বা এরকম ওভেন বা টেক্সটাইল জাতীয় জিনিসগুলো দিয়ে ঝুলাই রাখা হয় এবং সেটাতে আটকে যাচ্ছে আর ইয়ার টু ক্লোজ রেশিও ফিল্টার ফেব্রিক্স আর মেড অফ কটন উল গ্যাস গ্লাস ফাইবার ইত্যাদি সিনথেটিক ফাইবার বিভিন্ন ধরনের ফাইবার দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ফিল্টার গুলা ইউজ করা হয় আর কটন উল ক্যান নট বি ইউজ ফর হাই টেম্পারেচার হাই টেম্পারেচারের জন্য ইউজ করা হয় না সেই জন্য আবার ফাইবার যেগুলো আছে সেগুলো স্বাভাবিকভাবে কি এসিড অ্যালকালিতে অ্যাটাক হয় তো আমাদের সেই হিসাবে আমাদের ওই কারণে সিনথেটিক জিনিসগুলো আমরা ইউজ করে থাকি ওই গ্যাসিয়াস জিনিসের জন্য হলো ব্যাপার এটা হলো বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর কথাগুলো বলছে আর হলো অঙ্ক স্ক্র্যাবার স্ক্র্যাবারটা হচ্ছে এমন একটা ডিভাইস যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আগের গুলাতে দেখলাম সলিড পার্টিকেল আটকে আছে স্ক্র্যাবারের কাজটা হচ্ছে লিকুইডটাকে আটকাবে স্ক্র্যাবার কালেক্স ডার্টি গ্যাসের যে লিকুইড ড্রপস যেটা থাকতেছে সেটা হলো মেইনলি গ্যাস সালফার 
ডাইঅক্সাইড বাইরে কম জিনিসের যে লিকুইডটা থাকতেছে ওয়াটার যদি থেকে যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবে কি হতে পারে লিকুইডে সে অ্যাসিড ফর্ম করতে পারে সো লিকুইডটাকে স্ক্র্যাবিং করে আটকে দেওয়া হচ্ছে আর কি এই হচ্ছে ব্যাপার এটা পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রনের মধ্যে দেখা যায় যে যদি পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রন যেটা কথাটা বলছে সেক্ষেত্রে একটি সাইক্লোন কাজ করে না নর্মালি ওয়াটার ইফ ইউ আর ইন্ট্রোডিউস এ লার্জ নাম্বার অফ ডায়ামিটার ড্রপস লাইক ইফ ই গ্যাস স্টিম টু কালেক্ট ফাইন পার্টিকেলস দেন উই কুড ইউজ স্টিম থ্রো এ চিপ সিম্পল কালেক্টার কালেক্ট দ্য যদি বড় পার্টিকেলটা থাকে তো ওইটার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে আমরা সাইক্লোনটা ইউজ করে থাকি কিন্তু যদি সেই ক্ষেত্রে কিনা হয় সেই জন্য আমরা এটা মানে ই করা হতে পারে মিক্সড গ্যাস এই যে যেমন ডার্টি গ্যাস যদি থাকে স্ক্র্যাবারের মধ্যে যে পাস করায় সেটাকে পরিষ্কার করে সেটাকে আমরা সাইক্লোন দিয়ে সেপারেট করতে পারি দ্য লিকুইড সলিড সেপারেটর ক্যান বি মেনি কাইন্ডস অলদো দ্য গ্র্যাভিটি সেটটা সিমস টু বি মোস্ট কমন গ্র্যাভিটি সেটলার হচ্ছে যেহেতু সস্তা সেই কারণে এটা হলো সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হচ্ছে তবে লিকুইড সলিডের সেপারেশনের জন্য অ্যাডজর্পশন অ্যাডজর্পশনের উপর বেস করে বেশ কিছু সেপারেটর রয়ে গেছে আচ্ছা তারপরে যে কথাটা বলছে যে স্মল লোকেশনের ফ্লোস ক্যান বি ট্রিটেড থ্রু এ ডিভাইসেস যেমন সিগারেট মোটর অয়েল ফিল্টার অকেশনাল যদি ফ্লো থাকে ইন হুইচ কালেক্টেড পার্টিকেলস রিমেইন ইন দ্য ডিভাইস যদি ছোট খাটো ফ্লো থাকতেছে তাহলে ওই ফিল্টারটাতে সাধারণত ফ্লোস সে ওই ওই জায়গাতেই থেকে যায় যেমন মোটর গাড়ির কথা বলছে সিগারেটের ধোয়ার ভিতরে সেটা আটকে রাখতেছে আর লার্জ স্টিডি ফ্লোর জন্য সেমি কন্টিনিউসলি সেটা যাতে ক্লিন করা যায় সেরকম ডিভাইস ইউজ করা হয় আর স্টিকি পার্টিকেলস যদি থাকে তাহলে থ্রো এ ডিভাইস ইন্টু স্ক্র্যাবার আর সাইক্লোন আর छोट ग समन्वय लार्ज फ्लो पाम्पिंग আদার ডিভাইসেস আর চুজ আর ফর যদি অনেক বেশি ফ্লো থাকে তাহলে আমাদের স্ক্র্যাবার মেবি এক্সপেন্সিভ হয়ে যেতে পারে সেজন্য অন্য ডিভাইস ইউজ করতে পারে যেতে পারে পার্টিকেল দ্যাট অ্যাডহার ওয়েল টু সলিড সারফেস नीड স্পেশাল সারফেসেস সলিড সারফেসে যেগুলো আটকে যাচ্ছে সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে যেগুলো আঠালো জাতীয় জিনিস হয়েছে সেগুলোর জন্য টেফলন বা কোটেড ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয় পরোশনের জন্য যদি করোশন জাতীয় জিনিস থাকে সেই করোশন রেজিস্ট্যান্স বা এসিডিউ মে বি কনসিডার এখন ডিপেন্ড করতেছে যে আমরা যদি যে ধরো কাপড়ের জিনিস ইউজ করলে সেটা হয়তো বা কাজ করতেছে না সো কালেকশনের জন্য আমাদের কালেক্টরটা ডিফারেন্ট হতে হবে পার্টিকুলার ডিফারেন্ট ফেজের জন্য রাইট আমরা তো এখন গ্যাসেসটা দেখলাম পার্টিকুলেট ম্যাটেরিয়াল দেখলাম এরপর আছে ভিওসি আমাদের ভিওসি যেটা আছে মানে ভোলাটাল অর্গানিক কম্পাউন্ড যে জিনিসটা আসতেছে সেটাকে অনেক ক্ষেত্রে সাবস্টিটিউট করা হয় যে সাবস্টিটিউট করে অন্য পদার্থে পরিণত করা হচ্ছে বা প্রসেসটাকে মডিফাই করা হয় বা ভিওসিটা যাতে একদমই না বের হয় সেজন্য লিকেজ কন্ট্রোল করা হয় তো এইভাবে আমরা সাধারণত ভিওসির ক্ষেত্রে ভোলাটাল অর্গানিক কম্পাউন্ড যেটা বের হচ্ছে ভেপারের সাথে সেটাকে কন্ট্রোলের জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে ভোলাটাল অর্গানিক কম্পাউন্ডের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে যদি আমরা থেকে যাই কারণ সাধারণত আমরা জানি হচ্ছে যে যদি সিম্পল কথা যে পাম্পের ভিতরে যদি পানি এবং গ্যাসের জিনিস থাকে অর্থাৎ ভেপার জাতীয় জিনিস থাকে 
তখন কিন্তু শকিং হয় তো কম্প্রেসর বা যে কোনো ডিভাইস থেকে আমরা সাধারণত ভোলাটাইল যে পদার্থটা আছে সেটা এখানে যে অ্যাক্সিডেন্ট গুলো যে হয়েছে কারণ শুধু গ্যাস বা শুধু লিকুইড কন্ট্রোল করা আমাদের জন্য মোর ইজিয়ার দেন ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড ভোলাটাইল যে পদার্থগুলো আছে কন্ডেন্সার জাতীয় পদার্থ সেগুলো একটু সমস্যা হয় লিকুইড থেকে কারণ যে কোনো সময় টেম্পারেচার সো আমরা সাধারণত চেঞ্জ করে ফেলে যে কোনো পদার্থের জন্য আচ্ছা Control by concentration and recovery. Most BOC are valuable fuel or solvent. BOC material is a good thing. We have to convert it. We have to use 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 it. যে কোনো জিনিসের মধ্যে এই গ্যাসোলিন বা এরকম যেগুলো ভোলাটাইল বের হয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে আমাদেরকে কনভার্ট করে ফেলার চেষ্টা করা হয় কন্ট্রোল বাই অ্যাডজর্পশন ভিওসি কন্ট্রোলের জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যাডজর্পশন রয়েছে অ্যাডজর্পশন হচ্ছে যেমন অ্যাডজর্বেন্ট কিছু পদার্থ থাকে যেমন সলিড ম্যাটেরিয়াল থাকতেছে সেগুলো থ্রুতে পাস করলে স্বাভাবিকভাবে ইয়ার স্ট্রিমের জন্য যদি পাস করে এবং সেখানে এই অ্যাডজর্পশন গুলা ভোলাটাইল কম্পোনেন্ট গুলোকে সে রিকভার করে আটকে রাখে সো এটা হতে পারে আরেকটা পদ্ধতি আর আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে অ্যাবজর্পশন যে প্রসেস আছে অ্যাবজর্পশনের জন্য ফাইন লিকুইড সলভেন্ট ইন ভিওসি হুইচ ইজ সলভেবল এবং সলভেন্ট যদি যেমন আমাদের লিকুইড লিকুইড এক্সট্রাকশন যে কথাগুলো আছে সেই ধরনের হচ্ছে ব্যাপার এখানে অ্যাবজর্বার থাকতেছে অ্যাবজর্বার থাকতে থাকতে পারে প্যাক্ট হিসাবে থাকতে পারে বা অনেকভাবে এখানে অ্যাবজর্বার থাকলে যে গ্যাসটা থাকতেছে সেখান দিয়ে পাস করার সময় সে ক্লিন গ্যাসটাকে বের করে দিচ্ছে একটা সলভেন্ট পাস করতেছে সলভেন্টটা বেসিক্যালি এখান থেকে সরায় নিচ্ছে যেমন যে কোনো অর্গানিক সলভেন্টের ভিতরে আমাদের ধরো পানি রয়ে গেছে সেটাকে আমরা যদি সরানোর চেষ্টা করি স্বাভাবিকভাবে কি পানিটাকে এক্সট্রাকশন করা হয় তো ঠিকই এখানেও অ্যাবজর্ব করা হচ্ছে যেমন হেক্সেন একটা ইউজ করা হচ্ছে বা এরকম কোনো জিনিস দিয়ে পানিটাকে ওই অর্গানিক থেকে বের করে নেওয়া হচ্ছে সো অ্যাবজর্বশন হচ্ছে সেভাবে কাজ করতেছে আর কি এরপরের কাজ হচ্ছে অক্সিডেশন করা কারণ আমাদের ভিওসি যেটা বা ভোলাটাল অর্গানিক কার্বন সেটা ওজনের সাথে রিয়েক্ট করে সে বিভিন্ন ধরনের কম্পাউন্ড তৈরি করে যেটা হচ্ছে ওজন লেয়ারের জন্য ক্ষতিকর সেই জন্য আমরা যদি এটাকে পুরাই ফেলতে পারি পুরাই ফেললে স্বাভাবিকভাবে কি হবে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ওয়াটার হিসাবে যদি আসে তাহলে অথবা ইনসিনেটরে পাঠাইলে ট্রিটমেন্ট ডিভাইসে যদি পাঠাই তাহলে এটা আর আমাদের ওজনের মধ্যে যায় সে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং সেই সেই কাজটা অক্সিডেশন করে সাধারণত সরাই ফেলা হয় ভিওসিতে সেই ইমোশনটা কন্ট্রোল করা হয় নিজ ড্রপলেট সলিড পার্টিকেল হাইড্রোকার্বন অল কাইন্ড অফ সালফার নাইট্রোজেন যেগুলাই আছে সেগুলাকে ইনসিনেট করে পুরাই ফেলেন সেটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় আর কি ইনসিডেন্টটা হাই টেম্পারেচারে এক ধরনের বার্নিং আর কি সেই জন্য চলে যায় আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে থার্মাল অক্সিডাইজ ওয়াইডলি ইউজ ফর এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল ওয়ের বাই অর্গানিক ভেপার অ্যান্ড অক্সিডাইজ অ্যাট হাই টেম্পারেচার থার্মাল অক্সিডেশনটা যেটাকে ইনসিডেন্ট বলতেছে এয়ার পলিউশন কন্ট্রোলের জন্য ওয়াইডলি ইউজ করা হয় এই কথাটাই বলছে আর এই যে এটা কনভার্টেড করে কি করে এই যে এই ইনঅর্গানিক গ্যাসে তৈরি করে ফেলতেছে যেটা হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে বেটার আমাদের পলিউশনটাকে ওভারঅল যে সিস্টেম থেকে প্রসেস থেকে বের হচ্ছে সেটা কমে যাচ্ছে আর কি এই কথাটাই হলো ব্যাপার আবার থার্মাল থার্মাল অক্সিডেশনের জন্য আমাদের দুই ধরনের পদ্ধতি ইউজ করতেছে একটা হচ্ছে রিক্রিপ্টিক পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে রিজেনারেটিভ পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে বলছে ইউজেস এ শেল টিউব হিট এক্সচেঞ্জার টু ট্রান্সফার দ্য হিট জেনারেটেড বাই ইনসিনেশন টু ট্রি হিট দ্য ফিড স্টিম ফিড স্টিমকে 
पैकिंग रिकार करते Pack bed stored the heat energy in one cycle, then release it uh, as the preheat the incoming organic latent gas. So, हमने जो gas टाइप्स थे सर, शेटा के preheat करता सर, शेटा के शेवर पर रिकवर करता सर. इकहाँ ने energy रिकवरी बोलता सर, 95 percent. आह, आरो अनेक दिन ही जाते हैं. मेटेरियल कर এবং এটা সম্পর্কে আর একটু বলছে দা এপ্লিকেবিলিটি অফ থার্মাল ইনসুলেশন ডিপেন্ডস অন দা কনসেন্ট্রেশন অফ অক্সিজেন এন্ড কন্টামিনেট ওয়েস্ট গ্যাস এটা ইফেক্টিভটা কি রকম পরিমাণ হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে ইন মোস্ট কেসেস ভিওসি এন্ড हायर অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন দিস কেস অক্সিলারি ফুয়েল ইজ রিকোয়ার্ড বাট নো অক্সিলারি ইয়ার ইজ রিকোয়ার্ড যদি ভিওসি তে ল ভিওসি কন্টেন্ট থাকে তাহলে আমাদের ফুয়েল দরকার হতে পারে এক্সট্রা কারণ এটা বার্ন করার জন্য তোমার সেই জিনিসটা দরকার হতে পারে অথবা আমাদের ক্যাটালিস্ট বা এরকম কোনো কিছু একটা দরকার হতে পারে যেটা দিয়ে সে ওই ইয়ার ইফেক্টিভনেসটা বাড়াতে পারে যদি ভিওসি কন্টেন্ট গ্রেটার দ্যান 25% যদি থাকে ডাইলিউট ইমিশন টু বিলো এত মানে যদি খুব বেশি পরিমাণ कार्बन भलाटाइल बैटर पर ताले अपना एक लॉर करने तबे आज जो दी आलका था के शेट के हायर करने तबे जाते एक बांड करा दी था पड़ा कि ये उसे नहीं बात है आर कैटालाइटिक जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन टाव चे जो दी हमादेर देखा क्या लो जो इंसिनेटर फ्लेमलेस इंसिनेशन कॉन्सेप्ट जो दी हमादेर जो कंटेंट चलेडी चले ग আ ওকে আমরা যে ডিভাইসগুলোর কথা বললাম আমরা প্রথম থেকে একটু কথা বলি কি প্রথমে আমরা কি কাজ করছি প্রথম যে মেথডগুলোর কথা বলছি সেটা কি ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে বলছি আমরা ডিসপারশন ডিসপারশন করার জন্য কি ধরনের প্রসেসগুলো আমরা কথা আলোচনা করছি चारे 
ডাউনস্ট্রিম পলিউশন কন্ট্রোল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ইউজ করা যেমন সরো যে ওয়েল ওয়াল কালেকশন ডিভাইস ডিভাইডিং কালেকশন ডিভাইস এগুলো ইউজ করা আর হলো সরো যে রিকভারি করা যেমন সরো এ বিভিন্ন ভ্যালুয়েবল পার্টিকেল যেমন আছে যেমন সালফার ডাই অক্সাইডকে 